अभी जो है मारवी के कुएं पे आए हैं जो कि एक लाजवाल किरदार है उमर और मारवी के दास्तान का जो कि एक लोक कहानी है सिंध की और ये जो है मारवी का कुआं है जहाँ पे मारवी जो है पानी भरती थी और यहाँ पे ही उमर बादशाह ने उसको देख लिया और ये जो कुआं है आज कोविड की वजह से बंद है तो हम जो है अंदर नहीं जा सकते आपको जो है हम बाहर से मनाजिर दिखा रहे हैं इस कुएं के मारवी तो थी इस कुएं में पानी भर उमर बादशाह ने उसको देख लिया तो उसको अगवा करके अपने महल में ले गया और वहाँ पे उसको कैद कर दिया और उसको शादी की ऑफर की अलावा उसको लालच दिया महलात का जेवरात का पैसे का लेकिन मारवी ने इनकार कर दिया शादी से और महलात से क्योंकि उसने कहा कि मुझे अपने वतन जाना है अपने वालदे के पास मुझे जाना है मुझे इस महलात में नहीं रहना और बिलाकर उमर बादशाह ने हार मान ली और उसको आज़ाद कर दिया अभी जो है हम घोड़ी के टेंपल पे आए हैं और ये जो है इसकी तारीख़ है कि कब बना था और कैसे बना था और किसने बनवाया था पूरी तारीख इस साइन बोर्ड में लिखी हुई है और ये जो है घोड़ी के मंदिर के बाहर के मनाजिर हैं और इस मंदिर के गुंबद को जो है नुकसान हुआ था जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी दोस्तों अभी हम जो है घोड़ी के मंदिर पहुँच चुके हैं और आप मनाजिर देख सकते हैं घोड़ी के मंदिर के ये जो मंदिर है आठ साल पुराना है ये जो मंदिर है मैंगो ने बनवाया था जो है संगे मरमर का काम हुआ हुआ है और आज तक ये अपनी सही हालत में खड़ा हुआ है अभी तक और इसमें जो है कुछ मूर्तियाँ अभी तक हैं और इसमें जो नक्श निगारी है काफ़ी यूनिक है और उसमें जो है उनका कल्चर बताया गया है कि वो क्या क्या चीज़ें करते थे और उनकी शादियाँ ब्याह कैसे हुआ करते थे और कैसे वो जंग करते थे तो सारी नक्श निगारी मैं आपको अंदर जा दिखाता हूँ तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए दोस्तों ये जो है बाहर के मनाजिर हैं घोड़ी के मंदिर के और इसमें जो है कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं बाहर आपको दिखाता हूँ और अभी जो है हम अंदर चलते हैं और आपको जो है नक्श निगारी दिखाते हैं और काम दिखाते हैं संगे मरमर का और ये संगे मरमर आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ इसको ये सामने जो है मूर्ति बनी हुई है और ये जो मंदिर है घोड़ी के गांव में है तो इसको घोड़ी जो मंदिर इसलिए कहा जाता है और ये नक्श निगारी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत फनिश शाहकार है ये
और ये जो मंदिर है जैन फन तमीर का शाहकार है और ये जो है गोड़ी के टेंपल का फ्रंट व्यू है काफी खूबसूरत है ये मंदिर के बैक साइड पे गुफा है और ये जो गुफा है उस दौर में बनाई गई थी और ये जो गुफा है सुना है कि ये जो है नगर पार्कर तक जाती है दोस्तों ये थी नगर पार्कर की हिस्टोरिकल साइट्स जो आपको दिखाई और अभी हम नौकोट जा रहे हैं वहां पे आपको किला दिखाएंगे नौकोट का तो हमारे साथ कनेक्ट होइए अभी जो हम थरकोल पावर प्लांट क्रॉस कर रहे हैं इस्लाम कोट से और ये जो है चाइनीज कंपनी का फन शाहकार है और ये पावर प्लांट भी जो है सीपे का हिस्सा है इससे 660 मेगावाट बिजली बनती है ये सामने जो है एकोमोडेशन है चाइनीज इंजीनियर्स की और बाकी लोगों की और कुछ नई एकोमोडेशन जो है अभी बन रही है यहाँ पे दोस्तों ये थर का एरिया जो है काफी सरसब भी है ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है रेत के टीले हैं सिर्फ और यहाँ पे आके आपको ऐसा फील होगा जैसे आप जो है अफ्रीका के जंगलों में घूम रहे हो काफी दिलकश नजारे हैं यहाँ के काफी बेहतरीन और यहाँ के लोगों का सर्वाइवल जो है भेड़ बकरी या फिर गाय पे है और काफ़ी तादाद में मिलेंगी आपको क्योंकि उनकी खुराक यहाँ पे जो है आसानी से मिल जाती है ये जो है काफी खूबसूरत टीले हैं इस्लाम कोट के पास काफी खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं ये टीले और मौसम भी क्लाउडी है तो सफर करने का मजा ही कुछ और है आज ये सामने जो है ऊंट जा रहे हैं और इनको जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ये ऊंट आपको थर के इलाके में ज्यादा मिलेंगे क्योंकि रेत पे जो है सबसे फास्ट सवारी जो है ऊंट की है इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है दोस्तों हम जो है नौकोट पहुंच चुके हैं और ये जो है नौकोट का किला है जिसको करम अली खान टालपुर ने बनवाया था अठारह में ऊपर जो है तोप रखी हुई है उस दौर की काफी मजबूत किला है काफी खूबसूरत नौकोट का किला जो है आज कोविड की वजह से बंद है और ये किला जो है अपनी असली हालत में मौजूद है आज तक और ये जो है टालपुर हुक्मरानों ने बनाया था आप भी अगर नौकोट आए तो इस किले का विजिट जरूर करें काफी खूबसूरत किला है